welcome to the one week skill enhancement course on guide to e content development and management gaur mahavidyalaya department of geography welcomes again to all the participants today is the fifth day of our one week course on e content development and management so today we have two scheduled class classes uh, one is uh, very interesting uh, and very uh, effective topic that is uh, demonstration of the uh, microsoft powerpoint that means how to prepare uh, the powerpoint slides and how to make a project and how to uh um, demonstrate uh, the uh, presentation over the audience that will uh, going to be a very interesting presentation and it will pre be presented by dr somnath haldar you have uh, already um, known uh, you are all already known uh, to him and you all know the um, our renowned uh, speaker dr somnath haldar because uh, he had already taken Uh, the uh, first class of this course uh, so uh, without wasting any time uh, i am going to the main uh, lecture part uh, by the way uh, the second class uh, will be the basic video editing on uh, mobile platform okay uh, this class was scheduled to yeah. yesterday uh, but uh, due to some uh, issues it has been shifted to today so uh, be with us and uh, enjoy the lectures first dr somnath haldar thank you shubhit jawan uh, thank you shotujit and it is my pleasure to to have an opportunity to present how to prepare our point presentation uh the first thing is uh, i wish to go through my main uh, sharing page and uh, where i will show just i'm not uh, doing any theoretical lecture today i'm just uh, trying to show uh, how to prepare a powerpoint presentation based on the theme you have been you will be select uh, for uh, making the powerpoint presentation okay next uh, sharing my screen screen share that is a screen share the फर्स्ट थिंग यू जस्ट राइट क्लिक न्यू and then microsoft powerpoint and uh, the second step should be uh, make a title of your powerpoint presentation in this case i'm just writing ppt ppt underscore right like this then it is the powerpoint presentation uh look at the top most part top most part home insert design animation slide show review and view <clears throat> this seven are most vital important keys which will help you to prepare your powerpoint presentation the first thing is you have to make changes and save it otherwise it will destroy your entire powerpoint presentation 
and in this windows symbol there are two things save and save as if anybody try to create a, another version of powerpoint 97 2003 presentation then in in another format in a old format which will help to present uh, your powerpoint presentation in another in another uh, place or in another uh, hard drive machine uh, this is uh, powerpoint presentation 97 and 2003 and this is uh, what is we are looking this is most updated one 2007 version okay uh, the first thing is uh, you have to select new slide this is new slide is it visible please response my dear person participants please response is it yes, visible sir. new slide yes yes it is visible okay this is new slide see there are nine types of slides nine of types of slides first one is for title slides it is mostly used for title purpose this one is also a single title an image video uh, cartography presentation uh, table format etc this is uh, where there is a double section heading and this is two content this slide contains two contents and another is comparison two parts as for example if we uh, present uh, <clears throat> normal cycle of erosion theory of uh, william morris dobby davis and uh, pink and both the scientists both the uh, models have been uh, comparatively presented side by side and there is a option for subheading and this is for main heading next is title only and uh, when we need to simple simply show the image this one is for blank if you need any purpose for keeping your slide blank then you can use it next one is content with caption if <clears throat> uh, suppose we are going to present a particular specific uh, theme then uh, the theme should be written over here and uh, this part is uh, exclusively uh, for graphical abstract and this part uh, is should be keeping for the headings main headings of the uh, total presentation and this one is picture with caption maybe caption may be uh, thank you very much thank you for your uh, patience etc then next <clears throat> i will show an in build presentation see this is low carbon lifestyle this is uh, one kind one presentation uh, the first uh, thing is uh, to make a powerpoint presentation of uh, you need then you must select some title first thing and look at look it at uh, seriously that Uh, the title of your presentation is the mini abstract the very synoptically it should express what you can uh, present in your entire presentation next select your uh, title it may be differ from the broad theme of any international national or state level seminar or your course uh, powerpoint presentation okay and uh, in your if you are uh, under the cbcs uh, uh, course system there must be an task maybe there must be a task of powerpoint presentation making a powerpoint right then uh, uh, for write down the first uh, title it may be a image it may be an image then uh, the, this is secondary title okay then i will show how to create it on and side this one is for you and uh, title
and in this part you can do anything you can play with the word you can uh, use it this is for front you can make is bigger or smaller according to your choice you may do it bold italics you may also change the font right you can change the color of the font whatever you wish green i will make it green the second one is uh, this is your part who is presenting who is presenting this presentation uh, write down uh, prepared by x y z write down your name then also make it colorful change the font style or reduce it or enlarge it bold it italics or non italics whatever your choice it may be underlined okay it may be a shaded one this s symbolizes the shaded one right this one you can make it upper case or inverse lower case you can do anything sentence kind of is it visible please response please respond vocally is it visible yes visible okay okay thank you the next uh, part is uh, like this one this is another slide second this is the first most important one the front slide it will present the your entire idea or presentation next one is just if you want to wish uh, some uh, include some quotation like this you can do it like and uh, you if you do uh, by mistakenly chosen and wrong format of uh, slide you can also uh, insert it like this this slide shape first thing insert i'm going to the slide insert shape this one is shape and here you can format shape format shape then next the picture and text file insert from this will help you to choose some image right like this image or like other image insert file okay close already been inserted just for example i am just showing it for example right i'll delete it again and you can do anything uh, the outline fill line color solid line make it red red why not uh, width of the line compound line or this kind of double line you can do anything see you can see okay the next one is uh, if you uh, forget anything what you have been put uh, to your own slide again you can do it in uh, go to the insert part shape and uh, select the uh, geometrical shape and uh, make it just like this format shape you can make no fill no fill okay no fill there is no fill and uh, if you want to uh, insert any writing part you can do it like this write down what you wish to write or copy it from another text word or pdf whatever and after selecting the font uh, and uh, its uh, size and its color you can make this design the next slide uh, give the definition of your idea it's a formal definition it should given the formal definition then what is low carbon lifestyles 
I'm just uh, doing the highlights over there for better understanding of the audience and uh, uh, just uh, in your uh, PowerPoint presentation, don't try to write down lots of uh, literature because it will uh, make a fatigue to the audience. Uh, it should be small and simpler one which will help to uh, forecast on your idea and uh, major part of the, your uh, presentation uh, should be kept in your uh, within you. When you are uh, speaking, it will come out. This discussion on low carbon lifestyle, this is for attractiveness. It is highlighted by red and is a uh, set of uh, materials in an easy to understand uh, language based on up to date science and policy inputs like this. And uh, another highlight is small changes, uh, greenhouse gas emissions, save money, climate uh, friendly choice, government of India. And uh, you don't forget uh, to uh, provide the uh, reference from where this kind of uh, definition you are uh, incurring. Okay. The next slide uh, shows uh, this uh, significance of um, our or our of my presentation this is image and uh, view format it, this would be a format this is a kind of format this is another kind of format this is just select the slide okay and uh, over the here just like a new slide in this this is this kind of slide this is the and uh, i can do anything format the, the background Format the background, I, I should change it, make it transparent like this, right? Or rechange it, highlight, color, no, I just want to gradient fill, okay? Linear gradient fill like this or another. If this is already built in your Microsoft PowerPoint. You just uh, know it and use it. Okay. Then you will uh, learn yourself a lot. Right. The next slide is what should we do? The next PowerPoint slide shows what we should we do from our part for low carbon lifestyles. These are the points and this is uh, the uh, symbolic image. So, uh, you should try uh, in your PowerPoint presentation with more images, with uh, less uh, literature and some bullets should be there. If this bullet is like this, I can change it. I can change it. Here the bullet symbol. I can change it like this. I can change the color. Should be white. And it is not white. I will regain it through the selection. White again, all are white. Then I want to just, I want to make a word art format, right? This is word art format. Uh, I can change the color red. This formatting, this one. Format. This is word art. This is word art. Came from this point. This is invisible. So I will change text file white outline white. In this way, you can just play with it. This is uh, background. Select another format picture. Brighten brightness and you, it is recolor it. You can recolor it anyway. Okay, close it. What should we do? The next slide shows what we le have learned. Humne kya sikha? Huh. What we have learned? This in simple. This is. Uh, I mean, I am just uh, told earlier. This is kind of another uh, background. I am just selecting from any image. You can uh, go over there and space image like Google. Ask Google
background image of space number of images over there just go there select copy image sorry save image as download okay then i'll tell you how to change format background picture file desktop download download image okay open close just change your background image upon your choice then go move to the next slide this is an uh, already made ready made images i am just used uh, what is carbon footprint in a in, uh, symbolic format right just give a image give an image a carbon footprint is defined as this is text part uh, then a initiative should be taken step by step i am just highlighting this big one bigger one according to my choice just you always try to make your uh, uh, slides uh, very attractive and uh, suitable for the screen and readable for the audience you should always uh, keep your in your mind use energy efficient equipments it is just for uh, example as per is instance uh, five stars uh, powerpoint saving guide energy is life this kind of symbolic image you can uh, find it anywhere in the google uh, choose more power saving options this is power saving guide options and this is uh, another points i am just put it here over here then next is uh, led bulb uh, just image and uh, make a heading over it and uh, switch off your light when it is not using next slide just uh, help conserve this kind of ready made images uh, according to your theme already available on online uh, in google you can go over there and search your content whatever you wish to uh, download or save in your um, computer the next is uh, switch off everything when not in use a symbolic uh, picture and all should be kept in your words should be your own and you can see, uh, told over the uh, according to a necessity and the stipulated time you have been given the next slide try to use non conventional energy sources this is new one another image should take this image and uh, uh, this is another image the days will come joler jonno manush hahakar korche eta bojhachi save drinkable water uh, can, uh, this is also a, an example these are all example this is uh, because every drop counts save rain water and do harvesting so you have to do a good search over google what you have available what is available what are available in uh, online e content uh, right uh, this sorry this is also in how to do a rain water harvesting this image shows it uh, community transport Uh, carport to work this is another points uh, be coming in case of paper used uh, save paper planting trees this is slide this is simple words just change it if you want to don't like it you just change it aerial blank it will it will be suitable to your size window size next is uh, last but not least always remind just try to do a composition make a, each and every slide a, a an image a picture a, a, an artist presentation and, and uh, simultaneously uh, art of speaking should also be uh, should also be in your words 
right don't um, you are making just a, a fabulous presentation and your uh, vocal presentation is poor then it will not match with each other so always uh, keep it in, in your mind and last but not least always remind this image and uh, thank you uh, for your patience patience and another side i will try to show you this is another presentation here i'm just uh, making a complete image complete image submitted by you are uh, looking that who is submitting and the title of it may change the color uh, or style set you know anything you can make it over here you can shorten it this like this okay next an image this image is uh, collected by internet online source and it is written over here old photograph select i'm not uh, repeating it all over uh, my slides i'm just highlighting some important part when you are uh, giving essence feel essence from your own photograph try to mention the area from where you are putting this image next amar mone ki aro mic on kora ache please ekta mic ta bondho kore den next is a uh, point this is a uh, equations points and next equation this is a uh, equation mathematical equation this is image uh, map uh, ready made map have been uh, composed in arcgis then it is uh, study area glimpse of photograph mentioning where it is where the man is um, standing and photograph taken by researcher everything should be mentioned data sources this is data, data sources primary and secondary data sources this is uh, research during primary data collection and all these are just like this insert shape put it over here like this and then edit text when you are putting edit text the text will come otherwise it will not come okay next to check uh, whatever you wish, wish to change the color it may be color yellow okay it is uh, very much uh, bordhuman right edit text when you write due to some time shortage i am not capable to make it fully just i'm just trying to show a glimpse right uh, this is uh, if you don't, don't have any this kind of uh, area then uh, go to the insert slide of any side or this one and put it your title then another glimpse of images this is uh, observed villages of snake charmers uh, west bengal this is another image uh, image and map both combinedly shown in, in, in a single slide this is another study outcome this is question of survival condition and image and some portion of writings some portion of information which will uh, highlight your talk okay this is another inference condition talk this one this is also a presentation this is also presentation sorry this is also presentation you can make a table over here with the help of look here slide select this one and then select table and determine how many column you need how many row you need then okay 
automatically a table will come okay and uh, put it down the upper row lower row fill it up and uh, table showing etc something write it down if you want to change the color of background you can change it according to your wish uh, line color shadow fill solid fill you can change it like this close you can select the make it bold or italic give a source when you don't have any space for giving a source just put this part and write the source like census 2011 okay I'll just put it down the source externally uh, this is a radar chart uh, this is presentation the kind of presentation it is make in jpg format or you can use it in tiff format also and this is highlighting part it is most important which you, uh, for 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 the purpose i came here to show is uh, you how to make this highlight i'm just first deleting it go to insert shape circle cover it up cover it up then go right click format shape format shape uh, grab no fill no fill whenever i am doing no fill uh, the image uh, this cover area already become transparent then line color select line color solid line choose solid line then go to red red and uh, shadow no shadow is not needed close you can change the line color line style you can change the width two point more than two point uh, three point something like this close again you, you can select design select you can do over here suppose as for example selecting it right click format shape no fill then line color solid line i make it green green uh, line style two point more than two point 2.57 points and uh, this i can change the style close it is already been done okay uh, just for um, select and cut such area to put your comments over there and this is for heading you can uh, do heading from insert and shape from this part okay i think you learned and this is this if effect view this effect is from here see this is one two three four five five rate is just mirroring your image on the base of your slide this is showing shown this is another procedural model uh, research inferences concluded see another important thing is uh, design right design this is design part ready made uh, you can choose any one of this there are number of design okay in your inbuilt which is inbuilt in your microsoft powerpoint you may also choose it from here and make your powerpoint okay this is animation part suppose this part is animated choose it see save it just see this presentation so how interesting it is then i will choose another like this i can do it this is animation right uh, so um, uh, for creating any interest just uh, make 
choose one or two kind of uh, animation style when you have lots of animation style when your powerpoint uh, uh, slides are uh, full with various kinds of uh, animation it uh, seems boring to the audience maybe right uh, So uh, this is animation part and this is slideshow and from beginning when you say uh, from beginning to then it is start from beginning and show another important thing I want to show you that uh, suppose over here um, insert insert partnership no fill edit text go to the part just highlight it change the color and make it a hyperlink right suppose it is hyperlink dekho tumra jodi ei hyperlink ta dutu jinish ache ei hyperlink ta jodi tumra je pen drive e niye jacho ba ni tomader mul powerpoint ta ache shei kare jodi data set ta thake tale powerpoint ta power ppt ta jekhane jabe shekhane shei table ta thakte hobe othoba tumra jodi ei powerpoint presentation presentation er ei part ta ke highlight kor hyperlink korte jao jodi seta internet er kono database thake tale shei database ta ke er shonge hyperlink korte ami dutoi shikhiye dicchi hyperlink hyperlink computer dekha jacche ha ha dekha jacche फर्मेटेटा सपोज इंटरनेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
আমার ড্রাইভ খুঁজছি আমি তাহলে ড্রাইভের বিষয়টা থেকে দেখালে ভালো হবে ठीक दिल এখান থেকে আমি যদি স্লাইড শো শুরু করি নেক্সট আসলাম এখানে এখানে আমি ক্লিক করি সরি এখানে দেখাচ্ছে না ও তাহলে এটা ইয়ে করা নাই ওটা শো এনিবডি করা নাই অপশান করা নাই ওই জন্য ওটা দেখাচ্ছে না ওই জন্য দেখাচ্ছে না चेन्ज टू एनी वन उस लिंक कपि लिंक लिंक कपिड पेरिट हाइबर लिंक टिकली सो दिस इज हाइपर लिंक इफ यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा which is not possible to show uh, in a single slide you can use this kind of uh, online open source anybody can share it and you anybody can see it okay again trying to do this mm. it will showing working is working no issue okay thank you Huh. I'm just ending uh, my presentation. Uh, if you have any query, any uh, question, uh, you can ask me, and I will try to uh, solve your uh, query. Okay. Thank you. Thank you very much. Uh, thank you, Somadha. Huh. Tatu ji. Huh. Thank you, uh, Somadha, for your nice and a beautiful presentation i must say and very informative for the undergraduate and also other participants who are uh, learning uh, new things about powerpoint and presentation also and i ekhane jara question koreche koy ekta ami ekhane tomake ei korchi ar ki ha first ekhane bishal sarkar question koreche sir how to attach animation Uh, for example snowfall in presentation or ppt ha huh. animation ta animation ta powerpoint e presentation e amake dekhiye dilam oi khane jeta windows jeta ekdom uh, ms word er jeta ottadhunik jeta part ache part ache tate windows e already build toiri kora ache je uh, snowfall er moto animation okane kora jabe 
সেখানে ওয়ার্ড গুলো অক্ষর গুলো স্নো ফলের মতো হবে ওরকম করা ওটা ইনবিল্ড ওটা করার কিছু নাই ওখানে গিয়ে শুধু সিলেক্ট করতে হবে পাওয়ার পয়েন্টে গিয়ে শুধু সিলেক্ট করতে হবে এছাড়াও এছাড়াও কিছু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অনলাইনে এখন মানে ই কন্টেন্টে পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো সফটওয়্যারকে ডাউনলোড করে ইনঅ্যাক্টিভ মানে অ্যাক্টিভ করতে হবে প্রথমত প্রথম দিকে যারা একদম নতুন শুরু করছে তাদের পক্ষে এটা করা হয়তো সম্ভব হবে না আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে শিখতে পারবে তবে আমার মনে হয় না যে অ্যাটাচিং অ্যানিমেশন লাইফ স্নো ফল এগুলো খুব বেশি ভাইটাল যে মূল যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা সেটা তৈরি আগে করতে হবে সেটার স্ট্রাকচারটা যেন একদম সুইটেবল ফর অডিয়েন্স এবং খুব ভালো প্রেজেন্টেশনের জন্য যেন খুব আদর্শ হয় সেই দিকে বেশি নজর দিতে হয় আমি বললাম না যে এক একটা স্লাইড এক রকমের প্রেজেন্টেশন স্টাইল খুব বেশি কিন্তু অ্যাট্রাক্ট করে না এগুলো প্রথম দিকে এগুলো চমক প্রথম দিকে একদম আমি বলছি যে তখন চমক দিত তখন মানুষ কম্পিউটার সম্পর্কে খুব কম জানতো কিন্তু এখন বাজারে বা মার্কেটে এত রকমের স্লাইড এসে গেছে এত রকমের অ্যানিমেশন এসে গেছে অতএব অ্যানিমেশনের উপর খুব বেশি জোর না দিয়ে কন্টেন্ট অফ ইউর প্রেজেন্টেশন বিফনেস সলিডিটি সিগনিফিকেন্স অফ ইউর রেলিভেন্স অফ ইউর স্টাডি অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন ভার্চুয়াল প্রেজেন্টেশন তাকে তৈরি করা বেশি জরুরি আমার মনে হয় এবং বানান যেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে চেক করে নেওয়া হয় এটা অনেক সময় ভুল বানান কিন্তু প্রেজেন্টেশনটাকে অনেক ডাউনফল করে ওকে থ্যাংক ইউ নেক্সট কোয়েশন প্লিজ নেক্সট কুশল ঘোষ করেছে ইট ইজ ইজ ইট নিডেড টু বি দা ফাইল ইন দা কম্পিউটার ইফ আই আমি দেখলাম দু রকম ভাবে করা যায় একটা তোমার কম্পিউটার বা হার্ড ড্রাইভে যে যখন তোমার ফাইলটা অলরেডি এক্সিস্ট করছে সেই ফাইলটা তুমি যে পেন ড্রাইভে নিয়ে যাবা সেই পেন ড্রাইভের মধ্যে পিপিটিটাকে নিয়ে সেই ফাইলটা দিয়ে হাইপার লিঙ্ক করতে হবে অথচ ফাইলটা দেখা গেল থেকে গেল তোমার কম্পিউটারে তুমি যেখানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করতে করছো তখন তখন তোমার ক্লিক করলো তখন তোমার সেই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটার সঙ্গে যেটা অলরেডি লিঙ্ক করা আছে সেটা ওপেন করতে পারলো না কারণ ওই পেন ড্রাইভে স্মল হার্ড ড্রাইভে সেই ফাইলটা এক্সিস্ট করছে না সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে যে ফাইলটাকে শেয়ারিং গুগল ড্রাইভে গিয়ে শেয়ারিং অপশনে গিয়ে শেয়ারিং টু এনিবডি করে দাও করে দিয়ে সেই হাইপার লিঙ্কটা তোমার টেক্সট এর সঙ্গে হাইপার লিঙ্ক করে দাও করে দিয়ে সেখানে যেখানে প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছ সেখানে সেখানে যদি ইন্টারনেট তুমি ইউজ করতে পারো তোমরা যদি ইউজ করতে পারো তখন সেটাকে গিয়ে গুগলটাকে অলরেডি প্রথমে চালু করে রাখো যখনই তুমি ওখানে ক্লিক করবো ওপেন শেয়ারিং অপশানে গিয়ে ওপেন হয়ে যাবে তোমার স্ক্রিনে আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বিস টু ওয়ে যেটা সুইটেবল হবে সেক্ষেত্রে সেভাবে কাজ করতে হবে আমি বলছি কম্পিউটারে না রেখে যেহেতু পেন ড্রাইভটা অন্য কোন জায়গায় যদি আমাকে হয়তো আমার বাড়িতে সেটা তৈরি করেছি পরীক্ষার সময় আমাদের প্রেজেন্টেশন দিতে হচ্ছে অন্য কোন কলেজে গিয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে হচ্ছে ওখানে ইন্টারনেট নাও থাকতে পারে অতএব যে ফাইলটার সঙ্গে আমার টেক্সট হাইপার লিঙ্ক করছি আমি যে পেন ড্রাইভে বা টেরাবাইটে যে নিয়ে যাচ্ছি টিভিতে নিয়ে যাচ্ছি সে টিভির মধ্যে ফাইল এবং টিভিটা নিয়ে গিয়ে তাকে সেই টিভির মধ্যেই হাইপার লিঙ্ক করবো তখন সেটা অলরেডি অটোমেটিক দেখাবে সেই আমাদের বিশেষ করে স্টুডেন্ট এর জন্য তুমি যা করো তাও মানে বলে বোঝাবার নয় 
जमान तरफ द तो अच्छा गुड इविनिंग आज के जरा कोर्स पंचम दिन लाइव से सकल के द्वितीय से स्वागत पंचम दिन द्वित सेशन गतकाल के क्लस कथा छो भिडियो एडिटिंग थ्रु मोबाइल मोबाइल प्लैटफर्म क्या भिडियो एडिट करते आजकल क्लसटा छो भिडिओ एडिटिंग थ्रु कम्पिटार तो आजकल क्लसटा के षोलो तारीख अर्थात आगामीकाल शिफ्ट कर आगामीकाल यूट्यूब डेमस्ट्रेशन आज तरह आगे भिडिओ एडिटिंग करिए देव और आज के मोबाइल भिडियो एडिट करते बेसिक जैगा मोबाइल भिडियो एडिटिंग क्या कोर्स रेखे तर कारण हे जेहेतु कोर्स टा बेसिकाली स्टूडेंटर अधिकांश स्टूडेंटर का कम्पिटार लैपटप थे ना जार फिर अनेक समय कि है तरफ पढ़ाशुना चलाकालीन तरफ विभिन्न प्रोजेक्ट तैरि करते हैं विभिन्न भिडियो प्रोजेक्ट तैरि करते हैं भिडियो प्रेजेंटेशन कर सबमिट करते हैं तो से क्षेत्र में जो तरह मोबाइल एडिटिंग शिखे जाए क्योंकि तरह क्षेत्र करते तो जैक इचड़ा जेहतु इ कन्टेंट डेभलपमेंट एंड मैनेजमेंटर विषय टाइटले रेखे आज ये कोर्सर तो भिडियो कन्टेंट जो विभिन्न इंटरनेटे विभिन्न क्षेत्र देखते पाई तो भिडियो कन्टेंट तैरि कर क्षेत्र भिडियो एडिटिंग खूब जरूरी कारण एक भिडियो रेकर्ड करी से मोबाइल कैमरा दिए रेक करते मोबाइल जो स्क्रीन से शेयर कर स्क्रीन रेक करो क्योंकि एक भिडियो रेक करते निर्भर कर जुड़ते तो अनेक विषय थे भिडियो एडिटिंग प्रयोजन करते गिडियो एडिटिंग खूब जरूरी है तो आज के बेसिक जैगा देखो कैमरा स्टेबिल जैगे रेखे बैकग्राउंड 
সেটা কোন ব্ল্যাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডে তুমি কন্টেন্টটা লিখছ সেটা রেকর্ড হয়ে যেতে পারে সেটা একটা হতে পারে আর একটা হচ্ছে মোবাইলের উপরেই তুমি কাজ করছো মোবাইলে কোনো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন চালিয়ে রেখেছ বা মোবাইলের উপরে তুমি কিছু লিখছ সেটা কি তুমি রেকর্ড করতে চাইছো সেক্ষেত্রে স্ক্রিন রেকর্ডারটা তোমার দরকার তো বিভিন্ন ফ্রি স্ক্রিন রেকর্ড রেকর্ডার অডিও মানে স্ক্রিন রেকর্ডার অ্যান্ড্রয়েডে আমরা দেখতে পাই আমরা ভারতবাসীরা যেহেতু অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম বেশি ব্যবহার করি তো আমিও আমার এই স্ক্রিন রেকর্ড করার জন্য আমি একটা অডিও সরি একটা অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করি ফ্রি অ্যাপ্লিকেশান সেটা হচ্ছে এক্স রেকর্ডার এরকম বহু স্ক্রিন রেকর্ডার আছে তোমরা যে কোনো একটা ফ্রি স্ক্রিন রেকর্ডার ব্যবহার করতে পারো মূল কথা হচ্ছে তুমি তোমার স্ক্রিনে যেটা ডিসপ্লে করছো সেটাকে তুমি রেকর্ড করতে চাইছো এবং সেটা দিয়ে একটা ভিডিও বানাবে এই ক্ষেত্রে তুমি তোমার পছন্দ মতো একটা ভিডিও রেকর্ডার ব্যবহার করে স্ক্রিন রেকর্ড করে নিতে পারো ঠিক আছে এ বিষয়ে আমার কোনো রিকমেন্ডেশন নেই নিজের পছন্দ মতো করতে পারো ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এবার সেই ভিডিওটা যেটা র ভিডিও বললাম সেই ভিডিও বা ভিডিওগুলোকে তুমি যখন এডিট করতে চাইছো কোনো এফেক্ট দিতে চাইছো কোনো অ্যানিমেশান দিতে চাইছো কাট করতে চাইছো কোনো অংশ কেটে বাদ দিতে চাইছো কোনো অংশটাকে দ্রুত করতে চাইছো বা তোমার গলার ভয়েসটাকে চেঞ্জ করতে চাইছো কোনো এক্সট্রা ইমেজ এক্সট্রা ছবি সেখানে অ্যাড করতে চাইছো এগুলো সব করা যায় ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের মধ্যে দিয়ে তো একই রকমভাবে যেমন আমি বললাম ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্যে অনেক সফটওয়্যার রয়েছে অনেক অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে তেমনি ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য কিন্তু মোবাইলে অনেক অ্যাপ্লিকেশান আছে কিছু আছে ফ্রি আবার কিছু আছে কিনতে হয় ফ্রি অ্যাপ্লিকেশানগুলোরও প্রো ভার্সান বা হায়ার ফিচার্স পেতে গেলে সেগুলো পয়সা দিয়ে কিনতে হয় আমি এরকমই একটা ফ্রি অ্যাপ্লিকেশান বেশ জনপ্রিয় যারা মোবাইলে ভিডিও এডিটিং করে তাদের মধ্যে সেটা আমি এখানে ডেমনস্ট্রেট করে দেখাবো ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা মূল ভিডিও এডিটিংয়ে ঢুকি আমি যে অ্যাপ্লিকেশানটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে কাইন মাস্টার ঠিক আছে এই যে আমার মোবাইলে ডিসপ্লেতে এই যে অ্যাপ্লিকেশানটা রয়েছে এটা হচ্ছে কাইন মাস্টার এটা খুব ভালো একটা ভিডিও এডিটিং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান যেটা দিয়ে খুব সহজেই ছেলেমেয়েরা তাদের ভিডিও এডিট করতে পারে আমি এটাকে প্রথমে ওপেন করব তোমাদের যদি এটা মোবাইলে না থাকে তাহলে তোমরা প্রথমে ডাউনলোড করবে ঠিক আছে এটা আমার একটা পুরনো মানে ফাইল ছিল প্রজেক্ট সেটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম তোমরা তাহলে প্রথমে কাইন মাস্টারটা ডাউনলোড করবে ডাউনলোড করার পরে প্রথমে যখন ওটা ওপেন করবে তখন তোমার কাছে কিছু পারমিশন চাই যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান যখন আমরা ইনস্টল করি তখন পারমিশন চাই তারপর সেটা ওপেন করার পরে তোমাকে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখাবে ঠিক আছে এইবার তোমার কাজ হচ্ছে যে এই ইন্টারফেসটাকে প্রথমে চিনে নেওয়া প্রথমে দেখো নিচে কতগুলো অপশান দিচ্ছে এখানে দেখো এই যে সেটিংস একটা নাট বোল্টের মতো আইকন রয়েছে এটাতে ক্লিক করলে এখানে তোমার অনেকগুলো সেটিংস আছে যেগুলো তুমি প্রথমেই সেট করে রাখতে পারো তাহলে কি হবে তুমি যখন ভিডিও এডিট করে বারবার এক্সপোর্ট করবে অর্থাৎ সেই ভিডিওটা যখন সেভ করবে বারবার তোমাকে নতুন করে সেটিংস করতে হবে না সেটা কি সেটা হচ্ছে ধরো ফোল্ডার অর্থাৎ কাইন মাস্টারে তুমি যে অডিওগুলো রেকর্ড করবে যে ফটোগুলো স্ক্রিনশট হিসাবে সেখানে ঢোকাবে সেগুলো কোথায় সেভ হবে সেই ফোল্ডারগুলো তোমরা এখানে ফাইল লোকেশানগুলো ঠিক করতে পারো তারপরে তোমার যে প্রজেক্টগুলো তৈরি করবে সেগুলো কি নামে সেভ হবে কিভাবে অর্গানাইজ করা হবে সেটা এখানে বাই ডিফল্ট ডেট করা আছে সেটা তোমরা এখানে ক্লিক করে চেঞ্জ করতে পারো ঠিক আছে আমি এগুলো দেখাচ্ছি না এগুলো ফোল্ডারগুলোকে ম্যানেজ করতে পারো তারপরে এখানে কিছু অপশান আছে যেমন ধরো ডিফল্ট ডিউরেশন হবে ফটো ক্লিপ অর্থাৎ তুমি যখন একটা ফটো ঢোকাবে তখন সেটা কতক্ষণের জন্য পছন্দ মতো এগুলো মানে এখনই যে সেট করতে হবে প্রথমেই সেট করতে হবে তা নয় পরেও করতে পারো ঠিক আছে আমি জাস্ট অপশানটা দেখালাম যে এই অপশানের মধ্যে ঢুকে কি কি করা যেতে পারে আমি ব্যাকে চলে যাচ্ছি এবার আমার প্রথম কাজ যে একদম মাঝখানটাই এবার তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে স্যার আরও দুপাশে যে দুটো আইকন আছে সেটা একটু দেখিয়ে দিন একদম ডান দিকে যে আইকনটা যেটা তোমরা বুঝতে পারছো ইউটিউব আইকন তার মানে এটা হচ্ছে এলে কাইন মাস্টার যে ইউটিউব ইউটিউব ভিডিওগুলো সেগুলোতে চলে যাবে অর্থাৎ কীভাবে কাইন মাস্টার ব্যবহার করতে হয় তার বিভিন্ন ভিডিওগুলো এখানে ক্লিক করলে সরাসরি তোমাকে ইউটিউবে নিয়ে যাবে আর ডান দিকে সরি বা দিকে যে আইকনটা আছে এটা ঘরের মতো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কাইন মাস্টারের স্টোর অর্থাৎ কাইন মাস্টারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এফেক্টস ক্লিপ আর্টস অডিও ফাইলস যেগুলো রয়েছে সেগুলো তোমার রেডি তোমার ভিডিওর মধ্যে 
এডিট করার সময় ব্যবহার করতে পারো তো সেটা আমরা পরে যাচ্ছি আমি প্রথমে মিডিলের যে বড় আইকনটা সেটাতে ক্লিক করব অর্থাৎ যেটা বেসিক্যালি মিডিয়া দেখাচ্ছে ক্লিক ক্লিক করলাম এইবার তিনটে এখানে অপশন দেখাচ্ছে फेसबुक मोबाइल मोबाइल তোমার মোবাইল ক্যামেরায় যখন ভিডিও রেকর্ড করো তখন দেখবে সেখানে অপশন থাকে স্কোয়ার ওয়ান ইস টু ওয়ান সেটা দিয়ে যদি ভিডিও রেকর্ড করো তাহলে ওয়ান ইস টু ওয়ান চুজ করবে এটা তোমার পছন্দের বিষয় তো আমি যে ভিডিওটা র ভিডিও যেটা আমার রেকর্ড করা আছে সেটা মোবাইলটাকে পোর্ট্রেট করে আমি রেকর্ড করেছিলাম তো সেই জন্য আমি নাইন ইস টু সিক্সটিন এইটাকে চুজ করলাম এটা যখনই চুজ করলাম তখনই আমার যে মোবাইলের যে ইন্টারনাল স্টোরেজ সেখানে কি কি মিডিয়া আছে মিডিয়া মানে অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল আর ইমেজ ফাইল সেগুলো দেখাচ্ছে এবার তোমারা তোমরা যারা প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটা খুলবে তাদের কিন্তু এটা দেখাবে না কারণ সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে পারমিশন চাইবে স্টোরেজ পারমিশন তুমি যদি আগে দিয়ে না থাকো তাহলে তুমি যখন স্টোরেজ পারমিশন দেবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্টোরেজ থেকে অডিও ভিডিও এবং ইমেজ ফাইলগুলো তোমার সামনে দেখাবে এবার তুমি সেখান থেকে সরাসরি সিলেক্ট করতে পারো না তুমি ওই যে আমি যখন এখানে অ্যারোতে ক্লিক করে বেরিয়ে গেলাম সেটা করতে পারো করার পরে তোমাকে এইটা হচ্ছে মেন ইন্টারফেস যেখানে পুরো ভিডিও এডিটিংটা হবে এইবার এই যে এই জায়গাটা এখানে হচ্ছে তোমার তুমি যে ভিডিওটা এখানে নিয়ে আসবে এডিটিং করার জন্য সেই ভিডিওটা এখানে তোমার ডিসপ্লে হবে আর এই যে নিচের যে অংশটা দেখছো এটাকে বলে টাইম লাইন যে কোনো এডিটিং সফটওয়্যারের এটা হচ্ছে টাইম লাইন অর্থাৎ তোমার ভিডিওটা এখানে লম্বা হয়ে থাকবে এখানে টাইমিংটা দেখাবে অর্থাৎ কত সময় ধরে চলছে কোন কত সময় পর্যন্ত ভিডিওটা রানিং রয়েছে কতটা বাকি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ওই জন্য এটাকে বলে টাইম লাইন তুমি যত লেয়ার এখানে অ্যাড করবে সেই লেয়ার গুলো পরপর এখানেই কিন্তু এই টাইম লাইনে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার এই যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছ এইটাকে ক্লিক করলে ফুল স্ক্রিন হবে ভিডিওটা তুই বড় করে দেখতে চাইলে আর এই যে বাড়ি আইকনটা আমি একটু আগে প্রথমে ঢুকেই দেখাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে কাইন মাস্টার স্টোর যেখানে কাইন মাস্টারের বিভিন্ন মানে আইটেম গুলো রয়েছে অর্থাৎ অ্যানিমেশনের বিভিন্ন উপাদান টেক্সট ক্লিপ আর্টের বিভিন্ন উপাদান ট্রানজিশনের বিভিন্ন উপাদান স্টিকারের বিভিন্ন উপাদান অডিও ফাইল ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন কন্টেন্ট টেক্সট ফাইল ক্লিপ আর্ট ক্লিপ গ্রাফিক্স এগুলো বিভিন্ন কিছু এখান থেকে এখানে আছে এখান থেকে তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো ডাউনলোড করে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই জায়গাটাতে ফোকাস করা দেখো এই জায়গাটা কিন্তু চারটে আইকন আছে মিডিল একটা বাদ দাও চারটে আইকনের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে মিডিয়া অর্থাৎ ওখানে যখন আমি ক্লিক করব তখনই আমার ফোন স্টোরেজের যে মিডিয়া ফাইলগুলো সেগুলো দেখাবে এবার এখান থেকে আমি কোনটা এডিট করবো আমি ধরো এই যে ভিডিও এডিটিং কেম বলে আমি একটা র ফাইল আমার কাছে রয়েছে আমি সেটাকে এডিট করবো ওটাকে ক্লিক করলাম চলে এলো এবার এখানে যখনই ক্লিক করব ওটা দেখো আমার এই টাইম লাইনে চলে এলো ঠিক আছে আমি এখানে ভিডিওটা টাইম লাইনে এগোচ্ছে আর এখানে দেখো ডিসপ্লে হচ্ছে বুঝতে পারছো এইবার আমার এখান থেকে কাজ শুরু হবে যখন আমি ভিডিওটা নিয়ে আসলাম তখন দেখো বাকি আইটেমগুলো অন হয়ে গেলো আগে গুলো কিন্তু ব্লাড ছিল ঠিক আছে ওগুলো ইনঅ্যাক্টিভ ছিল এইবার এই টাইম লাইনে এবার দেখো এখানে এই আইকনটাও ওপেন হয়ে গেছে এটা বেসিক্যালি কি করে এটা হচ্ছে তোমার প্লে তুমি ভিডিওটা প্লে করবে বা পজ করতে পারবে কারণ এখন বিভিন্ন সময় আমাদের প্রয়োজন হতে পারে যে আমি ধরো প্লে করে দেখে নিচ্ছি যে কতটা আমি বাদ দেব আবার প্রয়োজন মতো পজ করে নিচ্ছি এটুকু বুঝলে আচ্ছা এইবার এই যে অডিও লেখা আছে এখানে এই অডিওতে যখন ক্লিক করবে তখন তোমার মোবাইলে 
স্টোরেজে যদি কোনো অডিও ফাইল থাকে যেটা তোমার এই এর ভিডিওর সঙ্গে তুমি অ্যাড করবে সেটা তুমি অ্যাড করতে পারো জাস্ট সিলেক্ট করবে সেটা ঠিক যেমন ভাবে আমরা ভিডিও ফাইল নিলাম সেরকম ভাবে নিয়ে আসবো আমরা আমাদের এখন অডিও দরকার নেই আমি তাই নিচ্ছি না নিচে রেকর্ড এটাতে যখনই ক্লিক করবে তখনই কিন্তু তোমাকে প্রথমে মাইকের পারমিশন চাইবে যখনই পারমিশন দেবে তখনই তোমার ওয়াইল ইউজিং দিয়ে আমি পারমিশন দিয়ে দিলাম এবার স্টার্ট করলেই তোমার অডিও তুমি যেটা মুখে বলবে সেটা অটোমেটিক্যালি রেকর্ড হয়ে যাবে অনেক সময় কি হয় আমরা যখন ভিডিও এডিট করা শুরু করি তখন কোনো একটা জায়গাতে হয়তো ভুল বলে ফেলেছি সেটাকে আমি এবার নতুন করে বলবো সেটা তোমরা এখান থেকে করতে পারো প্রথমে তোমাকে টাইম লাইনে সেট করতে হবে যে কোন জায়গা থেকে ভুলটা হয়েছে প্রথমে সেই জায়গাটাকে মুছে ফেলতে হবে কিভাবে মুছতে হবে মিটার পরে বলছি তারপরে তুমি এখান থেকে নতুন করে অডিও এখানে অ্যাড করতে পারো এটা আমি আবার পরে দেখাচ্ছি আর একদম এই যে লেয়ার অপশনটা আছে এখানে তুমি এই ভিডিওর সঙ্গে এই ভিডিওর সঙ্গে তুমি আরো অনেকগুলো লেয়ার এর উপরে অ্যাড করতে পারো কি তুমি এখানে ইমেজ অ্যাড করতে পারো এই ভিডিওর ওপরে কোনো এক্সট্রা ইমেজ অ্যাড করবে অনেক সময় আমরা বিশেষ করে যারা জিওগ্রাফির টিচার যারা জিওগ্রাফির ভিডিও বানায় ধরো কোনো একটা ভিডিও চলছে হঠাৎ করে আমার কোনো একটা ইমেজ সেই ভিডিওতে আমার দেখানোর প্রয়োজন পড়লো তখন আমি এখান থেকে আমার মোবাইলে প্রথমে ভিডিওটা সেই ছবিটা ডাউনলোড করব করে এই এখান দিয়ে সেই ভিডিও ইমেজটা আমি নিয়ে আসতে পারবো ঠিক আছে এফেক্ট অর্থাৎ ধরো কোন একটা জায়গায় ব্লার করা দরকার সেটা আনতে পারবো এছাড়া তুমি আরো অনেক এফেক্ট এখান থেকে গেট মোর এফেক্টে গিয়ে আনতে পারবে অর্থাৎ এখানে দেখো লোড হচ্ছে বিভিন্ন এফেক্ট আছে এইগুলো তোমরা সব এখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড করতে বলবে ডাউনলোড করলে সেটা ইনস্টল হয়ে যাবে তারপরে তুমি সেটাকে ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে এগুলো তোমরা ট্রাই করবে এগুলো আনতে পারবে ওকে তাহলে আমি শুরু করছি আমি এখানকার মূল অপশন গুলো দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা এইদিকে একটু দেখিয়ে দিই এদিকে দেখো এখানে যে আইকন গুলো রয়েছে প্রথম কথা এই যে উপরের অ্যারো এটা হচ্ছে ব্যাক অর্থাৎ পিছিয়ে চলে যাব এইটা হচ্ছে আন্ডু ওপরেরটা আর নিচেরটা হচ্ছে রিডু ঠিক আছে আর তুমি এটা কোনো একটা কিছু করলে ভুল হয়ে গেল তুমি এটাকে করে আন্ডু করতে পারবে আর এইটা হচ্ছে সেটিংস যেই সেটিংস আমি প্রথমে দেখালাম এখানে ক্লিক করলেও তুমি সেই একই সেটিংস এ চলে যেতে পারবে ঠিক আছে ওকে এবার আমি যখনই তোমরা এডিটিং শুরু করবে তখন প্রথমে এই যে ভিডিওটা টাইম লাইনে রয়েছে এটার উপরে তোমাকে ক্লিক করতে হবে না করলে কিন্তু এই অপশন গুলো এখানে অ্যাক্টিভ হবে না বাইরে ক্লিক করবে ওটা আবার ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে তোমাকে কোনো ভিডিও এডিট করতে গেলে প্রথমেই তোমাকে সেই ভিডিওটার উপরে টাইম লাইনে ভিডিওটা যেখানে থাকবে তার উপরে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে তোমাকে দেখো এখানে তিনটে উপরে অপশন রয়েছে একটা হচ্ছে প্রথমে অডিও অর্থাৎ এই ভিডিওতে যদি মনে হয় যে সাউন্ডটা কম শোনাচ্ছে তুমি মেইন অডিওটাকে বাড়িয়ে দাও ঠিক আছে এইবার অনেক সময় আমরা থ্রি ডি অডিও এফেক্ট দিতে চাই থ্রি ডি অডিও মানে কি আমরা যখন গান শুনি তখন আমাদের দুই কান দিয়ে আওয়াজ আসে কখনো দেখবে কিছু আওয়াজ ডান দিক ডান কানে আসছে কিছু আওয়াজ বাম কানে আসছে এইটাকে বলা হয় লেফট এবং রাইট চ্যানেলের ব্যালেন্স ঠিক আছে এবার এই ব্যালেন্সটা করতে গেলে তোমাকে এই যে লেফট আর রাইট এর ব্যালেন্স করতে হবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে কখন কখন করবে ধরো তোমার ভিডিওটা এতটা হয়ে চলেছে এবার তুমি সেই ভিডিওটা এখানে এসে এটাকে প্রথমে কাটবে কাটাটা আমি দেখাচ্ছি তারপরে ধরো এখানে আবার কাটবে কেটে এই মিডিলের অংশটাতে তুমি হয়তো রাইট চ্যানেলে এফেক্ট দেবে তখন সেই অংশ জায়গাটাকে সিলেক্ট করে অডিওতে গিয়ে রাইটে দেবে আবার ধরো কোনো একটা জায়গা তোমার লেফটে দরকার তুমি লেফটে দেবে ঠিক আছে এইভাবে করবে আমি পরে আসছি এগুলো তাহলে আমার প্রথমে আমি যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে যে কিভাবে কোনো একটা অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে ফেলা যায় তাহলে যখন আমি সিলেক্ট করলাম ধরো আমার এই জায়গাটা এই এখান থেকে আমি আমার অ্যাকচুয়াল ভিডিওটা শুরু হয়েছে তাহলে আমি কি করব প্রথমে এই বাদিকের অংশটা কেটে বাদ দেব যখনই সিলেক্ট করলাম তখনই দেখো তিনটে অপশন আমি অডিওটা প্রথমে দেখালাম একদম তোমরা এই কাঁচি চিহ্নের উপর ক্লিক করবে করে প্রথম যে অপশনটা ট্রিম টু লেফট অফ প্লে হেড অর্থাৎ এই যে ভিডিওটা আছে তার বাদিকের অংশটা কেটে বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে লাল দাগটা অর্থাৎ টাইম লাইনের দাগটা যেখানে আছে তার বাদিকেরটা কেটে বেরিয়ে যাবে তুমি যদি সেকেন্ড অপশনটা ক্লিক করো ডান দিকের অপশনটা কেটে বেরিয়ে যাবে কখনো আমাদের ভিডিও শেষে গিয়ে প্রয়োজন পড়ে যে এই পর্যন্ত আমার ভিডিওটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানে আমার ভিডিওটা শেষ হয়ে যাচ্ছে সরি বাকিটা আমার দরকার নেই তাহলে আমি তখন কি করব এই ট্রিম টু রাইট অফ প্লে হেড ক্লিক করবো আমি আগে দেখাচ্ছি প্রথমটা দেখাই তাহলে আমি ধরো এতটা আমি কেটে দেব 
এই পর্যন্ত আমি কেটে দেব তাহলে আমি কি করব এবার ট্রিম টু লেফট অফ প্লে হেড করে দিলাম দেখো ওটা বাদ চলে গেল তাহলে আমার হয়ে গেল এখান থেকে এবার আমি ধরো শেষে চলে গেলাম গিয়ে দেখা গেল যে আমার এই হ্যাঁ এই হচ্ছে আমার ভিডিওর লাস্ট তারপরে আমি ওই স্ক্রিন রেকর্ডার পজ করেছি অফ করেছি সেটা আছে তো সেটা আমার দরকার নেই তাহলে এবার আমি কি করব ট্রিম টু রাইট অফ প্লে হেড ক্লিক করলাম তখন ওইটুকু বাদ চলে গেল তাহলে আমার শুরু এবং শেষের অংশটা আমি অপ্রয়োজনীয় অংশটা বাদ দিয়ে দিলাম এটা বুঝলে এইবার ধরো আমি বলছি যে কোনো একটা জায়গাতে আমার মনে হচ্ছে যে ভিডিওটা আমি দুটো পার্টে ভাগ করব মাঝখানে একটা অ্যানিমেশন দেবো তাহলে যে জায়গাটা তোমার দরকার ধরো এই যে আমার এই 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 যে এই আসছে আমার হচ্ছে কিবোর্ড তার আগের অংশটা অর্থাৎ এই জায়গাটাতে আমি একটা ভিডিওটা দুটো পার্টে ভাগ করবো করে একটা অ্যানিমেশন নেন ঢোকাবো তাহলে তুমি কি করবে এই যে তিন নম্বর অপশনটা স্প্লিট অ্যাট প্লে হেডে ক্লিক করবে দেখো দুটো পার্টে ভাগ হয়ে গেল ভিডিওটা দেখো এই একটা এই একটা ঠিক আছে দুটো পার্টে ভাগ হলো কিনা এইবার তুমি মনে করছো যে এই যে দুটো ভাগ হলো মাঝখানে একটা প্লাস সাইন মানে দুটো ভিডিওটা দুটো পার্টে ভাগ হয়ে গেছে এবং সেই দুটো এখানে জয়েন্ট রয়েছে এবার তুমি মনে করছো এখানে একটা অ্যানিমেশন বা ট্রানজিশনাল এফেক্ট দেবে অর্থাৎ একটা পার্ট আর আরেকটা পার্ট যখন যাওয়া আসা করে তখন তুমি বিভিন্ন রকমের মুভমেন্ট এখানে অ্যাড করতে পারো সেটার জন্য তোমাকে কি করতে হবে এই প্লাসের উপরে ক্লিক করো প্লাসটা সিলেক্ট হলো এই দেখো ট্রানজিশনাল এফেক্ট সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে এখানে ডিফল্ট কিছু স্টোর রয়েছে তুমি চাইলে গেট মরে গিয়ে আরো ট্রানজিশন ডাউনলোড করে সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারো ধরো আমার যেগুলো অলরেডি রয়েছে থ্রি ডি ট্রানজিশন সেখানে আমি গেলাম সেখানে গিয়ে আমি ধরো এই ট্রানজিশনটা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম এই দেখো এখানে দেখিয়ে দিল যে কিভাবে ট্রানজিশনটা হবে এবার আমি বেরিয়ে চলে আসলাম অলরেডি ট্রানজিশনটা দেখো এখানে অ্যাড হয়ে গেছে এবার তুমি একটু প্লে করে দেখে নাও ট্রানজিশনটা পেলে হলো পজ করে দিলে এটা বুঝলে এইবার ধরো তোমার মনে হলো যে এই রকম একটা জায়গাতে এসে আমার কিছুটা অংশ অর্থাৎ এই জায়গাটাতে এসে দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি ধরো এই যে এই যে সাদা অংশটা এসছে কিছুক্ষণের জন্য এইটা আমি আবার কেটে বাদ দেব তাহলে কি করব যে এই যে সাদা অংশ শুরু হলো তার ঠিক আগে আমি রাখবো সিলেক্ট করব আবার এখানে যাব গিয়ে ট্রিম স্প্লিট অ্যাট প্লে হেডে ক্লিক করব আবার এগিয়ে যাব সাদাটা এই শেষ হলো আবার ওখানে রাখবো আবার স্প্লিট অ্যাট প্লে হেড করব তারপরে এই যে মিডিল এটা সিলেক্ট করব করে এই যে ডিলিট এখানে যে ডিলিট অফ আইকন রয়েছে এই ডিলিট আমি ক্লিক করে দেবো তাহলে ওটা চলে গেল এবার তুমি যদি মনে করো এখানে তুমি আবার ট্রানজিশন দেবে দিতে পারো আমি আর দেখাচ্ছি না তোমরা অলরেডি দিনে গেছো ট্রানজিশন কীভাবে দিতে হয় আচ্ছা এইবার ধরো তোমার মনে হচ্ছে যে তোমার কোন একটা অংশে ভিডিওর স্পিডটা বাড়িয়ে দিতে হবে কারণ সেখানে আমি টাইপ করি ধরো আমি এই যা এই এই মিডিলের যে অংশটা এই জায়গাটা আমি টাইপ করেছি এটাকে আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম অর্থাৎ ভিডিও লেন্থ ছোট করতে অনেক সময় আমরা কি হয় অপ্রয়োজনীয় অংশ যেখানে ধরো বোর্ডে কিছু লিখছি আমি কিছু বলছি না বা কিছু বোঝাচ্ছি না বা টাইপ করছি সেই জায়গাটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দিই স্পিডটা বাড়িয়ে দিই তাহলে কি করতে হবে এখানে যাবে যখন সিলেক্ট করবে তখন দেখো স্পিড অপশনটা পেয়ে যাচ্ছ বা এখানে গিয়ে তুমি এই যে এখানে তুমি স্পিডটা বাড়াতে পারো ঠিক আছে এবার ওয়ান মানে হচ্ছে যা ভিডিওর অরিজিনাল স্পিড সেটা এবার তুমি সেটাকে বাড়াতে পারো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থেকে শুরু করে যারা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে দেড় গুণ বাড়ালে ঠিক আছে মোটামুটি আমরা বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িয়ে দিই আমি ধরো দুগুণ বাড়ালাম হয়ে গেল ওকে এটা একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে ওকে তাহলে এবার কিন্তু এই দেখো এখানে দেখা যায় টু পয়েন্ট জিরো এক্স তোমরা যখন ভিডিওটা আবার পরে হয়তো দেখবে তখন কিন্তু তোমরা মানে যখন ইউটিউবে আলাদা এখন লাইভ স্ট্রিম চলছে অন্য সময় তোমরা যখন দেখবে তখন এটা ভালো আরো ভালো বুঝতে পারবে তখন ভিডিও রেজলিউশনটা ভালো থাকবে অনেক সময় লাইভ স্ট্রিমে কি হয় মানে কমেন্টস পাশাপাশি থাকে তার ফলে স্ক্রিনটা হয়তো ছোট থাকে ওকে তাহলে আমরা এটা বুঝলাম এইবার স্পিড বাড়ানোটা বুঝলাম এবার ধরো এখানে আমি আরো কিছু বিষয় ইয়ে করতে চাই সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা আমি লিখছি তাহলে এখানে অনেক আননেসেসারি সাউন্ড রেকর্ড হয়ে যেতে পারে সেটাকে আমি বাদ দেবো কি করব তাহলে প্রথমে এটাকে সিলেক্ট করলাম করে এই যে অপশনগুলো আছে এখানে দেখো নিচে যাবে নিচে গিয়ে যে দেখো এক্সট্রাক্ট অডিও প্রথমে তোমাকে এইটা ক্লিক করতে হবে তাহলে কি হবে এই ভিডিও থেকে অডিও অংশটা বাদ চলে গেল এবার সুবিধা কি হচ্ছে 
এটা আরো অনেক সুবিধা আছে বলছি আচ্ছা তার আগে প্রথমে বলে দিই যে তুমি এই যে টাইম লাইনটা তুমি তোমার প্রয়োজন মতো ড্র্যাগ করে ছোট বড় করে নিতে পারো ঠিক আছে এটা একটা আরেকটা জিনিস আমি বলে দিলাম এইবার ধরো এই যে আমি অডিওটা এক্সট্রাক্ট করলাম করার ফলে এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ এই যে অডিও যেখানে যেখানে অডিও রেকর্ড হয়েছে সেখানে সেখানে দেখো মানে গ্রাফটা তৈরি হয়েছে আর যেখানে অডিও নেই সেটা মিউট মানে ফাঁকা আছে এবার এই অনুযায়ী তুমি বুঝে যাবে যে কোথায় আমার অডিও আছে আর কোথায় আমার অডিও নেই সেটাও তোমাকে এডিটিং এ অনেক হেল্প করে ঠিক আছে আচ্ছা এবার তুমি কি করলে আমি বলেছিলাম যে এই জায়গাটা সাউন্ডটা তুমি বন্ধ করতে চাও তাহলে তুমি এখানে ক্লিক করবে করলে এই দেখো এখানে তোমাকে অপশান দিয়ে দিল কি কি এখানে অপশান দিচ্ছে যে সেই অডিওটা তুমি কিভাবে মানে চেঞ্জ করবে তুমি ভয়েস চেঞ্জার অর্থাৎ অডিওটাকে অন্য ভয়েস দিতে পারো বা তুমি এটাকে ডিলিট করে দিতে পারো এই যেখানে ডিলিট অপশন রয়েছে তুমি ডিলিট করে দিলে ওই জায়গাটার অডিওটা ডিলিট হয়ে গেল ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এছাড়া যে যে ভিডিওতে অডিও ভিডিও একসঙ্গে আছে সেখানে তুমি আরো অনেক অপশান রয়েছে আমি সেগুলো এবার এক একটি বলছি আমি এক্সট্রাক্ট অডিওটা বলে দিয়েছি এবার ভিনটেজ এফেক্ট ভিনটেজ এফেক্ট কি জিনিস ভিনটেজ মানে যা কিছু পাস্টের বিষয় সেইগুলোকে আমরা সাধারণত ভিনটেজ বলে থাকি ধরো ভিনটেজ ভিডিও মানে হচ্ছে ধরো উত্তম কুমার সুচিত্রা সেনের সিনেমাগুলোকে আমরা ভিনটেজ মুভি বলতে পারি ঠিক আছে তো সেই ভিনটেজ এফেক্ট যখন আমরা দিতে চাই তখন একটু হেজি ভাব নিয়ে আসতে হয় তাহলে তুমি যখন ক্লিক করবে দেখো একটু ডার্কিস হয়ে গেছে দেখো একটু ডার্কিস হয়ে গেছে এটা অফ করে দাও ঝকঝকে এটা হচ্ছে ভিনটেজ এফেক্ট এটা আমরা অনেক সময় করি আচ্ছা ভয়েস চেঞ্জার তো বললাম যে তুমি তোমার ভয়েসটাকে এলিয়েন করতে পারো বিভিন্ন রকম ভাবে ভয়েস চেঞ্জ করে ফেলতে পারো তোমার নিজের ভয়েসটাকেও বুঝতে পারবে না সেটা করতে পারো আচ্ছা এছাড়া ইকুয়ালাইজার ঠিক আছে ইকুয়ালাইজার সেট করতে পারো এখানে তোমরা যারা মিউজিক শোনো গান শোনো তারা জানো যে ইকুয়ালাইজার ব্যাপারটা কি ইকুয়ালাইজার মানে হচ্ছে গানের যে বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি গুলো সেগুলোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স তৈরি করা ধরো তুমি বাস বা সরি মোটা আওয়াজ গুলোকে হাইলাইট করবে তাহলে বাস বুস্টার করবে তুমি মনে করছো যে একদম ন্যাচারাল আওয়াজ রাখবে তাহলে ন্যাচারাল করবে তুমি যে মনে করছো ভয়েস যেটা সেটাকে হাইলাইট করবে তাহলে তুমি পপ দেবে তুমি মনে করছো ইনস্ট্রুমেন্টের আওয়াজ গুলোকে বেশি রাখতে চাই তাহলে রক দেবে ট্রেবল মানেও তাই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোকে হাইলাইট করবে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ইকুয়াল আছে এটা তোমার তোমাদের প্রয়োজন মতো সেট করতে পারো আচ্ছা তারপরে ইকুয়ালাইজার বললাম অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা হচ্ছে ভিডিও অ্যাডজাস্টমেন্ট এখানে যখন ক্লিক করবে এখানে দেখো ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট স্যাচুরেশন ভাইব্রেন্স টেম্পারেচার হাইলাইট শ্যাডো ইত্যাদি অনেক অপশান আছে যারা তোমরা অলরেডি ইমেজ অর্থাৎ মোবাইলে তোমরা যারা ইমেজ এডিট করো তোমরা কিন্তু এই অপশনগুলো অলরেডি জানো ব্রাইটনেস মানে ব্রাইটনেস বাড়াবে এই দেখো ব্রাইটনেস বাড়ছে কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে সাদা কালার মধ্যে ডিফারেন্সটা ভালো করবে না খারাপ করবে এই হচ্ছে হেজি হয়ে যাচ্ছে কন্ট্রাস্ট বাড়ালে ডিফারেন্সটা বাড়বে স্যাচুয়েশন মানে হচ্ছে তোমার কালারের পরিমাণটা কিরকম তুমি দেবে ঠিক আছে স্যাচুয়েশন কমিয়ে দিলে কালার মেড়ে মেড়ে হয়ে যাবে স্যাচুয়েশন বাড়িয়ে দিলে কালার অনেক ভিভিড হবে ভাইব্রেন্স মানে তাই কালারটাকে আরো মানে প্রজ্জ্বল করা টেম্পারেচার মানে হচ্ছে তোমার যে ভিডিও তার টেম্পারেচার মানে সেটা কুল অর্থাৎ গ্রিনিশ টাইপের হবে নাকি ওয়ার্ম অর্থাৎ ইউলোইস টাইপের হবে সেটা সে সেট করা এছাড়া হাইলাইট অর্থাৎ ছবিটাকে লাইট বাড়িয়ে দিয়ে হাইলাইট করতে পারো শ্যাডো গুলোকে কমাতে পারো শ্যাডো বাড়াতে পারো এরকম অনেক অপশন আছে এগুলো তোমরা নিজেরা ই করে নেবে এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট এছাড়া কালার ফিল্টার রেডিমেড কিছু কালার দেওয়া আছে ওই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট সেগুলো এখানে বেসিক্যালি ডিফল্ট কিছু অপশান দেওয়া আছে বেসিক ওয়ার্ম ওয়ার্মের আবার অনেক অপশান আছে সেগুলো তোমরা সিলেক্ট করতে পারো না হলে নান করে দিয়ে চলে যাবে যদি তোমার কিছু দরকার না হয় ঠিক আছে অর্থাৎ অনেক কিছু সিলেক্ট করার পরে তখন তোমার কোনোটাই পছন্দ হলো না তখন একেবারে নান করে বেরিয়ে আসবে তাহলে তুমি আগে যা করেছিল সেগুলো সব চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে কালার ফিল্টার দেখলে এবার রোটেটিং অর্থাৎ অনেক সময় কোনো পোর্শন আমরা ঘুরিয়ে দিতে চাই সেটা তোমরা করতে পারো ঠিক আছে ফ্লিপ করতে পারো অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফ্লিপ হরাজেন হরাজেন 
समय ठीक कटे बुजले अच्छा स्टील ट्रांसिशनल ब्लार छविटाउंडो स्वच्छता 
এই ব্লাডটা এখানে কি আছে স্কয়ার শেপে আছে এটা কি তুমি চেঞ্জ করতে পারো এখানে অনেক ধরনের শেপ আছে বিভিন্ন তোমার শেপ অনুযায়ী এখানে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে এখানে তো এইভাবে করতেই পারবে লম্বা ছোট কিন্তু স্কোয়ারই থাকবে কিন্তু তুমি যদি ধরো এটাকে গোলাকার করবে তাহলে এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে নেবে সিলেক্ট করে নিয়ে ছেড়ে দিলে এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যা বলতো স্কোয়ারটাই নিচ্ছি আচ্ছা এটা গেল শেপ এবার হচ্ছে তোমার ধরো আমার আচ্ছা ব্লাডটা আমি তাহলে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই যে আমার এতটা ব্লার হবে কিন্তু কতটা অংশ এই যে ছবিটা চলে যাচ্ছে এরপরে আবার লেখা আসছে তাই তো তাহলে আমার তারপরে আর ব্লাড দরকার নেই তাহলে আমার এইটুকুই দরকার তাহলে এখানে এসে আমি কি করব এখানে এসে আমি আবার চলে যাব এখানে সিলেক্ট সিলেক্ট করব করে আমি এই যে ট্রিমে চলে যাব ট্রিম স্প্লিট এখানে চলে যাব लेखा चले आस আর আমার ব্লাডের দরকার নেই তো যতটা তোমার ব্লার করা দরকার করতে পারবে এবার ধরো তোমার মনে হচ্ছে যে ঠিক এই জায়গাটাতে কিছু নতুন ভিডিও তুমি অ্যাড করবে এটা দরকার নেই আমি ধরো এই এখানে এলাম এখানে ধরো আমি এটা ওয়েব পেজ খুলি ওকে ধরো এই যে এটার পরে আমি চাইছি একটা ইমেজ অ্যাড করতে তাহলে আমি কোথায় যাব লেয়ারে যাব লেয়ারে গিয়ে আমি একটা ইমেজ ক্লিক করবো করে আমি কোন একটা ইমেজ এখান থেকে ধরো এই ইমেজটা আমি নিয়ে আসলাম নিয়ে এই যে এই যে ইমেজটা এর উপরে চলে এলো এবার সেই ইমেজটাকে তুমি তোমার মতো রিসাইজ করতে পারো ঠিক আছে রিসাইজ করতে পারো তোমার মতো ঘোরাতে পারো ওই ওপরেরটা ক্লিক করলে তুমি ঘোরাতে পারবে ঠিক আছে পজিশনিং এইভাবে সেট করতে পারবে সাইজ ছোট বড় করতে পারবে এটা করলে এবার এই ইমেজটা তোমার কতটা জায়গা দরকার ধরো এই পর্যন্ত আসার পরে তোমার ইমেজটার দরকার নেই সিলেক্ট হয়ে আছে জাস্ট তুমি কি করবে ট্রিমে যাবে ট্রিমে গিয়ে স্প্লিট ট্রিম রাইট অফ প্লে করে দিলে হয়ে গেল তাহলে ইমেজ লেয়ার ওর উপরে অ্যাড হয়ে গেল এইবার অনেক সময় তোমাদের মনে হতে পারে যে আমি আমার ভিডিও ঠিক এই জায়গাটাতে আমার মূল ডিসপ্লেতে একটা ইমেজ অ্যাড করব অর্থাৎ এই ভিডিওর পরে একটা ইমেজ শো হবে তারপরে আবার ভিডিওটা শুরু হবে এটাও তো হতে পারে এটা যেমন কি হলো ওপরে ভিডিওটা ইমেজটা এসছে ভিডিওর ওপরে ইমেজটা এসছে তুমি চাইছো ভিডিওর মধ্যে ইমেজটা দেখাবে ঠিক আছে অর্থাৎ ভিডিওটা স্টপ হবে তারপর একটা ইমেজ শো হবে তারপরে আবার ভিডিওটা স্টার্ট হবে তাহলে তখন তুমি কি করলে যেখান থেকে তুমি চাইছো সে সেখানে টাইম লাইনটা রাখলে রেখে তুমি চলে গেলে মিডিয়াতে সরি তোমাকে আগে প্রথমে এটাতে এখানে ক্লিক করে ট্রিমে গিয়ে স্প্লিট অ্যাড প্লে হেড করতে হবে ঠিক আছে এটা হলো এইবার তুমি ব্যাকে গিয়ে এটা সিলেক্ট হয়ে আছে এটা সিলেক্ট হয়ে আছে এইবার তুমি মিডিয়াতে যাবে মিডিয়াতে গিয়ে কোন একটা ইমেজ ধরো আমি এটা নিলাম নিয়ে এটা নিয়ে নিলাম দেখো ঠিক তার আগে একটা ইমেজ এখানে চলে এসছে ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে যদি মূল ভিডিওর মধ্যে মূল ভিডিও যেটা যেটা টাইম লাইনে রয়েছে তার মধ্যে যদি কোনো আমার ইয়ে আনতে হয় ইমেজ আনতে হয় তাহলে মিডিয়া থেকে যেতে হবে আর যদি ভিডিওর ওপরে যদি কিছু আনতে হয় তাহলে আমরা লেয়ার থেকে যাব এটা কিন্তু মাথায় রাখবে আচ্ছা তাহলে আমরা লেয়ার লেয়ার অপশানে গিয়ে ইমেজ দেখেছি এবার এফেক্টে যাই কিছু একটা এফেক্ট আমরা আনতে চাইছি ধরো এখানে শুধু মোজাইক এফেক্ট রয়েছে আর কোনো এফেক্ট নেই ঠিক আছে অর্থাৎ ধরো কোনো একটা অংশ আমি ব্লার করবো সেটা আমরা এখান থেকে আমি আগেই দেখালাম এফেক্টটা এবার আমি আনতে চাইছি আরও অন্য এফেক্ট তাহলে এখানে গেট মোর এফেক্টে যাবে এবার এখানে অনেক অপশন আছে তুমি কি চাইছো ঠিক আছে তুমি যা যা চাইছো সেটা তুমি নিয়ে আসবে ঠিক আছে স্কেচ থেকে শুরু করে অনেক অপশন আছে এখানে লেন্স গ্লিচ ডিস্টরশন তারপরে এদিকে ট্রানজিশনের কোনো এফেক্ট আছে স্টিকার আছে ঠিক আছে ধরো আমি এই স্টিকারটা জিওমেট্রিক শেপ এটা নিলাম ডাউনলোড করে নিলাম ইনস্টল হয়ে গেল আমি বেরিয়ে চলে গেলাম এবার ধরো আবার এফেক্টে আমি লেয়ারে যাচ্ছি এফেক্টে যাচ্ছি বেসিক এফেক্ট আচ্ছা ওটা দেখাচ্ছে না একটু সময় লাগবে 
खुशी मत सोट बड़ करते घोराते खुशी मत प्रत्येक सेम उपाय जस्ट तुम्हें टाइम लाइन सेक्ट कर ब्लेंडिंग कलरफुल ट्रांसपारेंट कर विभिन्न तुम्हारा रोटेड मिररिंग कटे दीते कत दरकार से आगे बल्लिटी ठीक कर इत्यादि इत्यादि अच्छा जिन बला क्लिक कर प्रयोजन मत विभिन्न खुजे बेगाते जो मान भेतर ढुके बुजते सुविधा अच्छा कारण की सदा रंग सदा चेन्ज कर दी लाल दिल जाओ खुशी मत तुम लेखा पचंद मत जैसे दिए देवे शुद्ध त तुम चाहले एखान फंड चेन्ज करते क्या क्लिक कर लगे क्लिक कर लंड चले बांगला इंगलिस जेको भाषा तुम टाइप करते कत समय लेखा टाइम लाइन थको से ठीक करते हम्म केटे फिलते पर ठीक एक ही नियमे ओके अच्छा तरह तुम्हार एटारो एनिमेशन करते अर्थात ये इन एनिमेशन आउट एनिमेशन ठीक है छोट कर लाइन गो स्पेसिंग इत्यादि मोटामुटी अच्छा चले चला हाथ जाने ठीक है 
অ্যানিমেশন করতে পারবে সেম অপশন মানে প্রত্যেকটা লেয়ারের ক্ষেত্রেই আছে ঠিক আছে ইন অ্যানিমেশন আউট অ্যানিমেশন এগুলো এই যে ইন অ্যানিমেশন এগুলো সিম্বল ইয়ে দিয়ে আইকন দিয়ে দেখানো আছে এটা হচ্ছে আউট অ্যানিমেশন এটা হচ্ছে ওভারঅল অ্যানিমেশন অর্থাৎ যে অবজেক্টটা তুমি যোগ করলে সেটা কীরকমভাবে তোমার ডিসপ্লেতে থাকবে অ্যানিমেশন থাকবে নাকি স্টিল থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি বেসিক জায়গাগুলো শিখলাম ঠিক আছে এইবার তোমরা নিজেদের চেষ্টা যত করবে তত পারদর্শী হবে বিভিন্ন অবজেক্ট বিভিন্ন টাইপের অ্যানিমেশন ইউজ করতে পারবে ছোট ছোট অংশগুলোকে কেটে কেটে অ্যানিমেশন ঢোকাতে পারবে ট্রানজিশনগুলোকে মানে ইন্টারেস্টিং ট্রানজিশন ইউজ করতে পারবে সেগুলো তোমরা এবার চেষ্টা করবে আশা করি আমি যেটা করতে চেয়েছি বোঝাতে চেয়েছি সেটা তোমাদের কাছে বোঝাতে পেরেছি যে একটা ভিডিও মোবাইল ভিডিও এডিটিং অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বেসিক ভিডিও এডিটিংটা কীভাবে স্টার্ট করতে হয় এইবার ধরো তোমার ভিডিও এডিটিং কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার তুমি এটাকে কি করবে এক্সপোর্ট করবে ঠিক আছে এবার তুমি এটাকে এক্সপোর্ট করবে ওকে তোমার লেন্থটা তুমি এখান থেকে বুঝে যাবে যেটা হচ্ছে দু মিনিট আটত্রিশ সেকেন্ড ঠিক আছে এইবার তুমি এই যে আইকনটা দেখছো এখানে ক্লিক করবে এটা হচ্ছে এক্সপোর্ট এই যে এক্সপোর্টের অপশন দিয়ে দিল এবার এখান থেকে তুমি কোয়ালিটি রেজলিউশন সিলেক্ট করবে কিউ এইচ ডি ফুল এইচ ডি এইচ ডি যত ওপরের দিকে থাকবে তত তোমার রেজলিউশন বেশি হবে কিন্তু ওই ওপরের দুটো অপশান কিন্তু দেবে না কারণ ওই দুটো প্রো ভার্সান অর্থাৎ পেইড ভার্সান ফ্রি নেই তুমি এইচ ডি থেকে স্টার্ট করতে পারবে অর্থাৎ সাতশো কুড়ি পি এটাই যথেষ্ট আমরা যে ভিডিওগুলো দেখি সাতশো কুড়িতে যথেষ্ট পরিষ্কার দেখা যায় আর এটা ফ্রেম রেট বাই ডিফল্ট তিরিশ থাকে তুমি এটা কমাতে পারো বাড়াতে পারো তিরিশ থাকলে কোনো অসুবিধা নেই আর হচ্ছে কোয়ালিটি তুমি বাড়াতেও পারো কমাতেও পারো দরকার নেই বাই ডিফল্ট যা আছে থাক এবার তুমি এখানে এক্সপোর্টে যখনই ক্লিক করবে সঙ্গে সঙ্গে ও কিন্তু এক্সপোর্ট করতে শুরু করবে এবার কোথায় এক্সপোর্ট হবে তোমার মোবাইলে কাইন মাস্টার যেটা ইনস্টল করা আছে তার মধ্যে একটা ফোল্ডার থাকবে মিডিয়া বা এক্সপোর্ট ফোল্ডার তার মধ্যে ওটা খুঁজে পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমি এটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি কারণ সময় সাপেক্ষ কাজ এবার আমি আবার ব্যাকে চলে যাচ্ছি এই হচ্ছে মোটামুটি কাইন মাস্টারের বেসিক অ্যাক্টিভিটিস এবার তুমি যদি এটা বেরিয়ে চলে যাও তুমি কিন্তু আবার যখনই খুলবে আমি এটা ধরো বেরিয়ে চলে গেলাম এই যে তোমার আনটাইটেল হিসাবে ওটা থেকে যাবে তুমি আবার এখানে ক্লিক করে এটাকে যখনই মাঝখানে এখানে ক্লিক করবে তোমার একটা আবার ওটা চলে আসবে অর্থাৎ বাই ডিফল্ট এটা তোমার মোবাইলে ডিস সেভ হয়ে যাবে কাইন মাস্টারটা তুমি যদি অফও করে দাও তাও কিন্তু ওটা চলে যাবে না এটা একটা গুড থিং ঠিক আছে আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সেফুদা এত সুন্দরভাবে এবং এত কনসাইস একটা বিষয়কে বোঝানোর জন্য আশা করি যারা পার্টিসিপেন্ট তারা এই জিনিসটাকে ঠিকঠাকভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে এই কম সময়ের মধ্যেও এবং এটা তো নতুন বিষয় একটু ইন্টারেস্টিং বিষয় এবং তারা যদি চায় যে কি কোনোটা সমস্যা হচ্ছে তারা ভিডিওতে পিছিয়ে গিয়ে সেই জিনিসগুলো আবার দেখতে পারে সেটা ইউটিউব এটা একটা সুবিধা রয়েছে তো নেক্সট যদি সম্ভব হয় তাহলে পিসি যে ভিডিও এডিটিং এই পার্টটা কি শুরু করবে আজকে আর পড়ছি না কারণ আমাকে আবার কম্পিউটারে যেতে হবে মানে সমস্যা কালকে যখন আচ্ছা কালকে ক্লাস আছে কালকে শুরুতে আমি কম্পিউটারে ভিডিও এডিটিংটা দেখাবো তারপরে ইউটিউবটা কিভাবে চ্যানেল খুলতে হয় কিভাবে আপলোড করতে হয় কিভাবে তাহলে এটা একটা একটা সুবিধা হবে যে ভিডিও এডিটিং করে একটা ভিডিও তৈরি করে সেটাকে আবার ইউটিউবে কিভাবে আপলোড করতে হয় হ্যাঁ সেটা একটা পুরো প্রসেসের মধ্যে হয়ে যাবে একটা ইন্টারেস্টিং ক্লাসও হবে এবং একটা সিস্টেম্যাটিক্যালি একটা একটা ভিডিও আমি করব করে সেটা আপলোড করার চেষ্টা করব করে বোঝাবো চ্যানেল একদম একদম এবার আমি দেখছি কিছু কিছু কোশ্চেন এসছে ফার্স্ট আমি না আমার ডেস্কটপে চলে যাচ্ছে আমি এই জায়গা থেকে লিফট করছি ওকে আমি ডেস্কটপে গিয়ে অ্যাড হচ্ছি ওকে ওকে গিয়ে ওখানে উত্তর দিচ্ছি ওকে
स्वरूप बसा नाम लगे डिटिंग আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এডিটিং সফটওয়্যার বা যে কোনো সফটওয়্যারের ওই সফটওয়্যারের এক্সপেরিয়েন্সটা কার কার কি রকম লাগছে মানে ইউজার এক্সপেরিয়েন্সটা কার সবার কাছে তো একরকম নয় কার কাছে হয়তো ফাইল মেনুটা হয়তো উপরের দিকে ভালো লাগছে কেউ হয়তো ফাইল মেনুটা ডান দিকে খুলছে সেটা ভালো লাগছে কার ইউজার ইন্টারফেস ডার্ক ভালো লাগছে কার লাইট ভালো লাগছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন আমি কেমন জানতে পারছি তার উপর নির্ভর করছে আমার এডিটিংটা কত ভালো হবে दरकार मोबाइल से तो बेसिंग बोझानदारोमनाथार मोबाइल चाहिए लिंकोड कर কারণ কালকে আমরা যে মানে অ্যাসেসমেন্টটা করব তার দুটো পার্ট একটা লিংক কালকে আমরা 
चैट बक्स ही दिए देव लाइव चलकालीन ग्रुपे दिए देव से छोट खूब छोट एक भिडियो एडिट कर मैं जो एडिट करो से तुम्हारा अपलोड कर गुरुपूर्ण विषय फिडबैक फिलपेट कर जा तर मध्य थे तुम्हारे किस कोश्चन रखा हो शर्ट कोश्चन माल्टिपल चय कोश्चन टाइप से खान तुम्हारा चयस कर खूब बेस पाँच मिनट समय लगे हम फिल आप करते फिल आप कर अपलोड कर दी तुम्हारा इवालुएशन हो जाए एक्ट सार्टिफिट यिडबैक लिंक थको से क्लिक कर फिडबैक प्रोभाइड कर ले तुम्हारा सार्टिफिट क्यों कि मध्य तुम्हारे चले आ उपस्थित खुब भलो लगल आज के क्लस मान्य कोर्स कन्टेंटम इंटरेस्टिंग नतुन जिन शिखते सफल कर छोट कर सकल के गुड नाइट ब